欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果王鹤棣从万人潮到千万粉丝的成名之路，代表作《苍兰诀流星花园》。新时代流量小生王鹤棣，自2022年《苍兰诀》播出后迅速爆红，如今在戏剧和综艺节目中都有出色表现，不仅代言了众多广告，还在各大社群平台上拥有大量粉丝，成为备受瞩目的明星。王鹤棣以其俊朗的外貌和多才多艺的表现，吸引了广泛的关注和喜爱。接下来，让我们来看看王鹤棣的人物全解析吧。王鹤棣的出道背景：王鹤棣于2017年时正式进入演艺圈，当时的他18岁，参加了真人秀节目《超次元偶像》，并获得了总冠军。虽然该节目的知名度不高。但是他在比赛期间被当时为主持人的娱乐圈大前辈何炅赏识，在他面临淘汰之时给了他机会，而后更幸运被电视制作人柴智屏看中，邀请他出演《流星花园》的男主角道明寺，成为他首次崭露头角的契机。王鹤棣的演艺之路：真人秀冠军，新 F 四男主角。2017年获得真人秀节目《超次元偶像》时，王鹤棣并没有顺利被看见。而后，他与多人竞争，并顺利拿下新版《流星花园》的男主角道明寺一角。2018年播出的《流星花园》，因为人气作品翻拍，本身就小有热度。王鹤棣和关宏、梁靖康、吴希泽组成新 F 4并搭配当时已经因致我们单纯的小美好而小有名气的女主角沈月，翻拍经典之作一向不简单。《流星花园》播出后并没有激起水花，不但在豆瓣上评分只有 3.5 更让素人出道就当刚男主角的王鹤棣受到不少批评。不过意外的是，该剧因为上架了 Netflix， 在韩国、泰国。东南亚等地区都有不错的播放量，让王鹤棣在几个地区打开知名度，先获得一批外国粉。不过，王鹤棣的演艺之路并不顺遂，在《流星花园》后，他处于不孕不火的状态，期间出演了《江夜二》《理智派生活》等剧，都没有什么讨论度。而2021年的古装剧《玉龙》更给他致命一击。过时的玛丽苏剧情和灾难的妆发，一时间万人潮，更让他被网友批评“古偶丑男”。2022年，出道六年经历过低谷和寂寂无名时期的王鹤棣，终于迎来转机。年初时，他先是加入了由何炅带领的综艺节目《你好，星期六》，成为常驻嘉宾，以直率又搞笑的个性圈粉无数。同年八月。王鹤棣和虞书欣主演的《苍兰诀》播出，没想到该剧大火，不仅掀起网上一波绝症，更是天天霸榜热搜。尤其是他所饰演的东方清苍迷倒了众人，自然的演技、帅气的外形，加上霸气又深情的人设，王鹤棣可以说是一夜大爆红，《苍兰诀》成为现象级大爆剧。也为他开启闪亮的成名之路。延伸阅读，《苍兰诀》被封仙侠剧 Top 一，网易成功十大原因：男主宁负三界，不负一人谁不爱？凭借《苍兰诀》的爆火，王鹤棣获得该年度作品吸粉数一人第一名。二零二二微博世界大会微光盛典年度瞩目演员，二零二二爱奇艺尖叫之夜尖叫男神。2022微博之夜、微博年度瞩目演员等殊荣，不仅代言、广告接到手软，登上了不少杂志封面，也凭着优秀的演技再接几部呆播剧，一夕间跃上顶流之位。王鹤棣外形阳光帅气，出演角色霸气，综艺搞笑没有偶包。
。自从王鹤棣凭借《苍兰诀》爆火后，大家纷纷去观看王鹤棣参与的综艺节目《你好，星期六》，发现他不仅没有偶包，个性更是十分搞笑、真诚大方，加上讨人喜欢的好性格。网友们才发现，他们错过这么一个宝藏。过去的《流星花园》和《江夜二》被不少人翻出来看，大家发现王鹤棣的演技一直在线。无论是《流星花园》的道明寺，还是《苍兰诀》的东方清苍，他饰演霸总，性格毫不油腻。尤其到《苍兰诀》时期的眼神戏更是厉害，和日常搞笑傻愣的他反差感拉满。关于王鹤棣的那些事，空少形象代言入选 NBA 名人赛，一家里开炸串店，练就一手好厨艺。相较于演艺圈中许多富二代、星二代，王鹤棣的出身普通许多，这也是他成名路上的激励人心之处。他的家中在乐山开炸串店，名字叫地霸油炸。在成名前，王鹤棣就时常在店中帮忙，也因此练就一身好手艺。王鹤棣爆火后，店里粉丝和客人络绎不绝，还开了分店。虽然他依然会出现在店中帮忙炸串，不过因为工作繁忙次数减少，但每每王鹤棣出现，总是能掀起一波讨论度。二出道前，曾任空服员形象代言人。王鹤棣优秀又自然的演技，让不少人以为王鹤棣是演戏专业出身。其实他是就读四川西南航空职业学院的空服员专业，在学时因为外形亮眼，还曾被学校找去拍摄宣传海报呢。三热爱篮球，入选2024年 NBA 名人赛。热爱篮球的王鹤棣在2024年入选了 NBA 名人赛。和一众欧美明星比赛打球。原本一直坐在替补席无法上场的他，不断向教练主动争取机会上场，最后成功打出四分球并连续得分，表现十分优秀，获得全网夸赞。就连 NBA 的官方 IG 也发文。不过最令网友们赞扬的是他正向的态度，在不熟悉的国际赛上毫不露怯，积极表现。就算一开始不被看好，也勇于争取，不轻易放弃。四二零二四 Bazaar 封面人物破创刊以来销售额，在王鹤棣知名度急剧上升后，他也登上各大刊的封面，更在二零二四二月刊的 Bazaar 打破销售额记录，限时三小时支付人数超过三点六万，销量超过十九万。销售额高达九百二十六万以上，数据惊人，也由此证明他的超高人气。王鹤棣出道作品《流星花园》，二零一八年打败众多竞争者，顺利出演新版《流星花园》的王鹤棣，第一部影视作品就担纲男主角，挑战外表霸道蛮横，内心却是温柔正义的道明寺一角，和沈月饰演的山菜。展开普通少女遇上校园高富帅的故事，《流星花园》经典版已深植人心，加上以现在来看剧情有些狗血过时，因此并无特别火红。不过，《流星花园》却为王鹤棣打开一片海外市场，甚至在造访泰国时，还有不少粉丝前往接机。尽管当时不红，也累积一波路人缘和知名度。如今大家再回顾他的出道之作，也不禁赞赏他以自然的演技，将傲娇的道明寺展现得十分有魅力。同时，网友们也扼腕，当时怎么没发现王鹤棣这模帅呀？不过金子总会发光，王鹤棣坚强的实力和默默的耕耘，总算在《苍兰诀》有了回报。王鹤棣知名剧代表作《苍兰诀》。说到王鹤棣的代表作，大家一定会想到《苍兰诀》，同时他也是2022年的爆红黑马剧之一。该年网友们全患上了绝症，为小兰花和东方青苍的爱情又哭又笑。
，王鹤棣和虞书欣两人无论是戏内还是戏外都充满粉红泡泡，让网友磕生磕死，并为他们取了 CP 名地心引力。这对 CP 在微博上拥有超过六十万粉丝的拥护，热搜和讨论度多次飙高。创造了电视剧中的前所未有的热度，《苍兰诀》现象级的爆火，甚至引起各方专业人士解析。当然，天时地利人和，演员、剧组、时间、观众，一切都完美，才能创造出整体飞升爆火的奇迹。王鹤棣的的东方清仓，靠的也不仅是帅气的外表，更多是情绪和眼神的传递。无论是从无情生情的情绪转变，前后期的眼神变化，撕心裂肺的哭戏，他都消化的十分完美，且在使用大量特效的仙侠剧中，展现了自然又霸气的魅力，丝毫不会让人觉得尴尬或是油腻。在拍摄时是需要多强大的信念感呢？延伸阅读，《苍兰夫妇》撒糖不间断。网评《苍兰诀》十二个最爱高田名场面，月尊的霸气金句太心动。王鹤棣时装作品， 2 0 2 3以爱为营。2023年，王鹤棣带来现偶剧《以爱为营》，搭白鹿上演霸总和记者的浪漫爱情。因为是王鹤棣继《苍兰诀》后下一步播出的剧，受到的关注自然不低，被寄予厚望。不过，以爱为营播出后，在豆瓣评分仅 4.3 分，原因为该剧的服化道和画面质感不佳，剧情过于古早文学。不过，以爱为营虽然评价不高，但是网播热度却十分亮眼，演员颜值高，剧情甜宠，还是有不少人喜欢。王鹤棣近期作品，古装剧《大凤打更人》。王鹤棣合作甜妹田曦薇拍摄了古装剧《大凤打更人》，虽然已经拍完，却尚未上线。不过，这部讲述穿越与探案的小说改编剧，从路透和官方释出就令人充满期待。尤其是王鹤棣和主角许七安的适配度，让粉丝们纷纷敲碗快播。主演几人也一起出席过颁奖典礼宣传，为该剧大添声势。想必到时候又会掀起一波热潮。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。